Galera, antes de começar o vídeo, vou fazer aqui um aviso e um pedido. O aviso é que por conta do jogo mais cedo aí nessa, nessa rodada, eu não vou fazer o bate-papo sobre Vasco, né? Vou lançar esse vídeo assim que terminar, pode ser ainda na quinta-feira ou na sexta-feira, dependendo da edição aqui. E para não ficar muito colado, então eu vou pular o bate-papo essa semana. Esse é o aviso, né? O pedido é o seguinte, diga nos comentários quais quadros aqui do canal vocês mais gostam. Eu vejo pelas views que o que o pessoal mais gosta é mesmo aqui do pré eleição e do pós-jogo, mas fora esses, que outros quadros vocês assistem? Ou vocês só assistem esse? Que quadro que já teve que vocês querem que volte? Digam aí nos comentários, porque eu tô querendo mais uma vez reformular as coisas por aqui e aí a opinião de vocês vai ser importante nessa hora, beleza? Bora falar de Vasco e Bahia agora então. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 11 horas da manhã, com transmissão só por pay-per-view, o Vasco recebe o Bahia em São Januário pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia, que vai ser um adversário valoroso, é um time competitivo, com bons valores individuais, mas que o Vasco vai ter que superar tudo isso aí e vencer. Porque na semana passada, no pré-eleição da semana passada, eu estava aqui falando sobre a importância do Vasco conseguir uma sequência de vitórias para almejar algo a mais, né? para almejar aí, quem sabe, sonhar com uma vaguinha na Libertadores, se for o caso. E se a gente vencer do Bahia agora, semana que vem, no jogo contra o Chapecoense, eu vou estar tá repetindo o mesmo discurso. Mas para esse jogo agora, o discurso é outro. É quase como se fosse uma outra competição. Quando a gente joga fora de casa, nós estamos jogando na competição, será que dá para sonhar com algo mais? Mas quando a gente joga em São Januário, aí a competição é fugir do rebaixamento, fazer ali o que é preciso para conseguir escapar da zona da confusão, como fala o Vanderlei Luxemburgo. É fundamental que o Vasco vença as suas partidas em casa para não passar o sufoco que a gente está vendo aí o Fluminense passar, por exemplo. É importante a gente manter esse distanciamento que a gente tem agora da zona de rebaixamento. Estamos né? aí umas duas rodadas de distância da zona de rebaixamento. Temos que manter pelo menos a distância até o final do campeonato. E a gente sabe que para isso é fundamental vencer os jogos em São Januário. O Bahia, repito, é um adversário valoroso, está aí em oitavo lugar na competição, 27 pontos, 7 desses 27 pontos conquistados em jogos fora de casa. É um desempenho que, para os tricolores baianos, pode até incomodar, mas que, para a gente, é preocupante. Porque, se você for analisar o desempenho do Bahia fora de casa, aí você vai ver. São oito jogos onde eles perderam três, ganharam um e empataram quatro. Ou seja, normalmente, quando o Bahia joga fora, ele empata. É o resultado mais recorrente. E o empate já vai ser um péssimo resultado para o Vasco. A derrota, então, nem se fala. E se você pegar a sequência do Bahia fora de casa, você vai ver que eles estão invictos há três jogos já. Empataram dois e venceram o último. No último jogo fora deles aí contra o Atlético Mineiro, eles conseguiram a primeira vitória fora de casa. Então, estão melhorando aí como, como visitantes, né? É preocupante, mas mesmo assim, a gente tem que vencer. É fundamental vencer em São Januário, principalmente pegando adversários aí do meio para baixo da tabela, né? Porque, assim, se você pega o líder, time que está disputando para ser campeão, G4, ainda dá para dar uma folga. Mas, abaixo disso, a vitória tem que vir. Já perdemos pontos demais para esses times. E eu acredito, estou confiante na vitória, apesar de reconhecer o valor do adversário aí, porque a gente não vai ter só São Januário ao nosso lado. A gente vai ter o Caldeirão, né? Que é o quê? São Januário lotado, os ingressos já estão esgotados, a torcida do Vasco adotou esse horário de 11 horas da manhã aí, está mais do que aprovado, pode mandar sempre os jogos lá nesse horário, que é a garantia de lotação máxima. E eu espero um desempenho da torcida aí igual contra o São Paulo, contra o Fluminense, onde o torcedor do Vasco pegou o time no colo e empurrou ele para a vitória. Acredito que isso vai acontecer mais uma vez nesse sábado e vai trazer aí esses três pontos fundamentais para a gente, apesar dos desfalques do Vasco para essa partida, desfalques que vão ser bem sentidos, porque a gente tem aí a ausência do Tales, não preciso nem falar, né? Tem sido a referência da equipe aí, o principal nome do ataque. Vai desfalcar a gente aí porque tá servindo a seleção de base. E tem um desfalque também que talvez chame menos atenção, mas também faz muita falta, que é do Richard, jogando ali como primeiro volante. E eu atribuo muito da melhora do Raul que a gente tá vendo aí 
a chegada do Richard, que liberou ele ali das funções defensivas, né? O Richard chegou para ocupar a posição de primeiro volante. O Raul, que vinha ocupando aquela posição provisoriamente, pôde avançar para sua posição de origem, que é de segundo volante. E seu futebol cresceu a partir daí. Agora, com a saída do Richard, o Luxemburgo tem um dilema aí, né? Ou ele vai botar um outro jogador ali para primeiro volante, que não vai servir, porque o elenco do Vasco tem essa carência, ou então ele vai ter que puxar o Raul para jogar novamente improvisado ali e aí perder, né, ou, ou tirar muito dessa participação ofensiva do Raul, né, dessa presença do Raul mais no ataque. Mas para falar disso até, vamos então falar da provável escalação do Vasco para essa partida. Tô pegando aqui como base o último treinamento que o Vasco fez aí nessa quinta-feira, o último coletivo, né. Se o Luxemburgo seguir aí o padrão que ele tem apresentado até aqui e repetir a escalação do último coletivo na hora da partida, o time que a gente vai ver entrando em campo vai ser Fernando Miguel no gol, e ninguém esperava outro nome aí, né? Pikachu, mais uma vez, mantido na lateral. O Oswaldo Henrique jogando como zagueiro pela direita. Leandro Castan reassume sua posição ali ao lado esquerdo da zaga e a sua posição de capitão do time também. E na lateral esquerda, a gente deve ter também a volta do Henrique, que também estava cumprindo suspensão na última partida. No meio, que nem a gente já falou, temos o desfalque do Richard. Felipe Bastos é o favorito para ocupar sua posição. Aí fica a dúvida, né? Se ele vai ocupar a posição ali de primeiro volante ou se o Raul vai recuar um pouco mais para o Felipe Bastos avançar. Apesar de todos os problemas que a gente já falou aqui do recuo do Raul, eu ainda preferia o Raul jogando como esse primeiro volante do que o Felipe Bastos. Porque o Felipe Bastos, para mim, como primeiro volante, não funciona. Pelo que a gente já viu de Felipe Bastos até agora, Felipe Bastos que tem aí oito jogos na temporada, ele até tem me surpreendido, jogado melhor do que eu esperava que ele pudesse jogar. Mas as surpresas são sempre pelo aspecto ofensivo. Um lançamento que ele consegue fazer, ele aparecendo lá na frente, fez gol contra o São Paulo e tudo. É sempre ofensivamente que ele se destaca defensivamente, quando você vai olhar ali o posicionamento defensivo dele, é sempre fraco. Ele, por exemplo, estava ali só assistindo o jogo no gol do Cruzeiro na última rodada. Então, quanto mais longe do nosso gol você botar o Felipe Bastos, para mim, melhor. Se quiser empurrar ele lá para terceiro homem do meu campo e recuar o, o Marco Júnior também, eu nem vou reclamar. Eu nem vou reclamar porque quanto menos o Felipe Bastos ajudar na marcação aí, menos chance dele prejudicar, né? Como diz o ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Então tenho medo. Tenho medo do Felipe Bastos jogando ali como primeiro volante. Enfim, independente da posição, ele deve ser o titular. Pelo visto, ganhou a briga com o Andrei, que seria outro nome também aí para a posição, né? E, seguindo aqui a escalação, o Raul deve jogar ali como segundo ou primeiro volante. Vou botar aqui ele jogando como segundo, a posição dele de origem. E terminando aí essa linha do meu campo, o Marco Júnior também não tem por que ser barrado, não é mesmo? No ataque, nós devemos ter mais uma vez o Rossi jogando ali pela direita. Vamos torcer para ele estar com um preparo físico um pouco melhor, porque entrou no meio da partida contra o São Paulo porque não tinha condições. Contra o Cruzeiro, mostrou que não tinha condições também ainda. Cansou no segundo tempo teve que ser substituído. Espero que agora consiga jogar os 90 minutos, porque a gente já viu, justamente no jogo contra o Cruzeiro, que não tem muito quem botar no lugar dele, né? Ainda mais com o Thales aí na seleção, aí que não tem mesmo. Vamos torcer para ele conseguir jogar os 90 minutos com intensidade e apresentando um bom futebol. Jogando como centroavante, como falso 9, como o pessoal gosta de dizer, né? Nós devemos ter mais uma vez o Marrone. Talvez ele precise se dedicar um pouco mais à marcação dessa vez, porque a sua esquerda, em vez do participativo Tales, nós vamos ter aí a grande inovação dessa escalação, Danilo Barcelos jogando como meio atacante aí, né? Uma posição que ele já defendeu quando jogava na Ponte Preta, principalmente. Muitos vascaínos já pediam para que ele jogasse nessa posição, né? O Danilo, que tem uma importância no time devido à qualidade da sua bola parada. Ele bate muito bem a bola para o gol, né? Em faltas, nos cruzamentos também, em escanteio, faltas laterais, tem um bom cruzamento. Com a bola rolando também, se ele tiver tempinho ali para parar, olhar para a área, o cruzamento sempre sai direitinho. Então, é um jogador que, por esse aspecto, é importante ter no time. Mas, por outro lado, é um jogador que marca mal, é lento, é pouco participativo no restante do jogo. Então, seguindo o mesmo raciocínio que eu usei para o Felipe Bastos, tem muito torcedor que pede, cara, bota o Danilo, mas bota ele lá na frente para atrapalhar menos a marcação, vamos dizer assim. Acontece que essa posição aí que ele vai jogar é uma posição que hoje em dia pede uma obrigação defensiva também, né? Até porque o Henrique, que vai jogar na lateral esquerda, não é nenhum grande marcador, precisa de ajuda ali. Será que o Henrique e o Danilo Barcelos juntos conseguem garantir ali uma ordem no setor? 
Será que o Marrone, apesar de estar jogando como centroavante, vai ter que voltar para compor melhor ali para aquele lado? Será que o Danilo vai conseguir trazer ali a velocidade que o setor pede, né? O esquema do Luxemburgo, ele, ele pede atacantes velozes para a gente conseguir fazer contra-ataques, ir rápido para o ataque. Essa movimentação da bola para o ataque no time do Luxemburgo procura ser bem rápida, ser um time bem vertical. Precisa de jogadores velozes na frente para isso? Será que o Danilo vai conseguir fazer essa função? São perguntas que vão ser respondidas nessa partida, né? E para as quais, em caso de resposta negativa, o Vanderlei Luxemburgo já está preparando ali os seus planos B. Na segunda parte desse último coletivo, justamente, que a gente está comentando aqui, ele deu uma chance para o Júnior Gabriel Peck também, para jogar ali para aquele setor, né? Entrou no lugar do Danilo Barcelos. Pode ser uma opção para o segundo tempo. Eu estou vendo muita gente torcendo para o Peck já começar como titular aí, Acho difícil, acho difícil o Luxemburgo subir um garoto para a base já botando como titular, mas quem sabe, né, para entrar no segundo tempo aí, ele seja uma alternativa, tomara que sim. No último vídeo que eu lancei aí comentando sobre o Clayton, né, o Clayton, teve gente me corrigindo que a pronúncia é Clayton, não sei, mas enfim, eu falei que achava muito mais interessante apostar na base do que trazer essas apostas de fora aí, e vamos torcer para ser o caso aí, né, para esse Gabriel Peck ter uma oportunidade no time principal, vou ficar torcendo por isso. O próprio Clayton, Clayton, sei lá, seria uma alternativa, né? Luxemburgo queria ver se ele já poderia ter condições de jogo para essa partida, mas aparentemente os entraves burocráticos aí não vão permitir que ele seja liberado. Acho que também seria um pouco temerário, né? Nem treinou com o time, já, já entraria na equipe? Acho complicado. O Ribamar também, que vinha treinando separado aí para ver se forçava uma negociação Parece que foi reintegrado. Vamos ver se ele já aparece aí no banco de reservas como uma opção para o segundo tempo. Acho interessante. Acho que uma vez que está no Vasco, uma vez que está recebendo salário, tem que estar tá treinando com o grupo aí e ser é uma opção, né? Não tenho grandes expectativas também de que o Ribamar entre e resolva nenhum jogo para o Vasco. Mas se está ali, se já faz parte do plantel, que treine e que tenha as suas chances aí e que, de repente, surpreenda todo mundo entrando num jogo, se for o caso. Melhor do que ficar encostado lá em São Januário, repito. Vamos ver, né? Vamos ver. Acho que essas mudanças no time, com certeza, vão derrubar um pouco da qualidade. O Richard e, principalmente, o Thales Magno são ausências que vão ser sentidas na partida, não tenho dúvida disso. Mas estou confiante de que o calor do nosso caldeirão vai compensar isso em muito e apesar desses desfalques, nós vamos conseguir ainda sair com os três pontos dessa rodada. Três pontos fundamentais para a gente seguir respirando aliviado nesse campeonato brasileiro. Por conta de tudo isso, eu vou apostar numa vitória do Vasco, uma vitória relativamente tranquila. Eu vou apostar que o Vasco vence por 2 a 0 é Um gol do Danilo... E um gol do Henrique. Vamos aqui arriscar tudo, né? É, não vai ter palpite de Gato Mestre hoje, porque nenhum conselheiro apostou na, na vitória do Cruzeiro na rodada passada, né? E aproveito até para fazer o convite aí. Se você quiser apoiar o canal, ser um conselheiro aqui, apoiando a gente tanto lá no apoia.se barra sobre Vasco, ou então sendo um membro aqui no YouTube, você ainda pode participar do Bolão sobre Vasco, que está em aberto. Está em aberto. Ninguém foi Gato Mestre da rodada duas vezes ainda. E vocês sabem, pelos critérios de desempate, o Gato Mestre da temporada vai ser aquele que acertar o resultado mais perto das últimas rodadas. Então está completamente em aberto. Você ainda pode aí, além de ajudar o canal, além de entrar no nosso grupo do WhatsApp, concorrer a uma camisa todo mês, dependendo do plano em que você entrar, ainda pode ser o Gato Mestre da temporada e ganhar uma camisa sobre Vasco. Fica aí a dica. Fica também a dica aí e o convite para vocês voltarem mais tarde, depois que terminar a partida, porque se tudo é certo e nada der é errado, assim que o jogo terminar, a gente lança mais um vídeo aqui o mais rápido possível para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.